，有小伙伴问我啊，有没有推荐的中古店啊？这边我去的比较多的就是这个曼达拉克了。比如秋叶原的这一家，七楼和八楼就是卖玩具的。对特色比较感兴趣的小伙伴可以先去七楼看看。像奥特曼 SHF 这种比较热门的就不用多说了，自然是很齐全。就拿我最喜欢的古力特来说啊，放国内都算冷门了，但在这儿都有专属的展柜，而且价格啊也还算优惠。就拿这一款子合体的狂战古力特来说啊。按照现在的汇率来看，也就七百出头。目前闲鱼均价应该在一千一左右。然后八楼这边啊，主要是以美少女和机器人为主啊。有一说一啊，超级机器人的种类还是非常齐全的，而且有很多不认识的，且目前市场上比较罕见的模型啊，也都有。手办这边啊，也是够你看个过瘾了。像是粘土人啊、飞格玛啊，不仅种类多啊，价格也十分划算。简单分享一下最近捡的几个漏啊，比如说这款飞格玛四十三号的霞马鲁啊，税后价格是一千三百二十日元，按照现在汇率来看，也就六十出头吧。然后还有这一盒未开封的飞格玛二十三号招仓良子啊，由于全新的原因啊，价格稍微贵了一点，最后实付差不多是一百二十五块钱左右吧。粘土人这边啊是捡到了个全新的雪初音。最后的实付价格啊是一百一十块钱，然后还有一百一十九号的百奇星奈啊，非常大一盒，里面附带的配件啊也是非常多。由于是开封的原因啊，最后实付价格比初音还便宜十块钱呢。最后啊，更是一位重量级的 S I C 三十八号带人王像的电脑奇侠，整个玩具啊也是大的连我手机屏幕都放不下了。里面附带的摩托由于是实心的原因啊，非常沉。然后价格呢，只用三千八百五十日元，最后实付啊才在一百七十块钱左右。当然啊，除了中古店、淘宝以外，也有线上足不出户就能捡到漏的方法。这边我推荐，微信小程序搜索“日拍特”，点击进入，里面有很多个人稀有的特色周边，各种各样的假面骑士手办都有，类似国内的咸鱼，普遍啊比国内便宜，可以去蹲下捡个漏。像这一款真古雕一哥的起拍价格才八十块钱，真的划算，不用担心看不懂日文啊。网站自带翻译，汇率比同行低很多，可以节省不少的成本，而且微信付款可以直邮到家，非常方便。现在有活动，零元代购费，超划算。会员保证金也随时可退，新人四十一减四十。当然，如果不想给保证金的。可以在日版咸鱼煤炉上选购，价格非常白菜。有想海淘特色玩具的朋友啊，可以去看看。好的，回归话题啊，这里高达的选项也非常多啊，而且价格非常划算，还有很多我连名字都报不上来的稀有老模。这里简单分享一下，可以说我在这个月捡到最大的漏了，就是这款千值链的断空我。入手价我记得是五千五百日元啊，差不多是两百六十多块钱左右。然后这个东西啊，我看闲鱼上两百块钱也就只能买一个玩具的包装盒，而我这个可不是包装盒，而里面呢是实打实的玩具啊。当我以为它会有严重缺损的时候，打开一看啊，没想到里面配件啊都是整整齐齐的，一个不差啊。唯一美中不足啊，就是它有通病啊，手臂比较容易断。不过这里啊，也能用爱包容吧。然后是这一款超合金魂的大魔神啊，和它的异色限定版，价格呢也是十分白菜啊。普通色的这个呢是两千块钱，也就是一百人民币。然后这个限定配色的呢是四千日元啊，也就是两百块钱。然后最后再分享一个我觉得非常离奇的，就是这个超合金混啊不对 ，D X 超合金的 V F 2 5早乙女机啊的外甲啊，虽然说是配件包啊，但这个价格非常离谱啊，才四百日元，二十块钱，你这放国内连个玩具的包装盒估计都买不起、啊。然后在视频片尾简单总结一下这个月的收获啊，就是五十块买飞格玛，一百块买超合金魂，两百块买千之链。好的，本期视频差不多就到此结束了，感谢你的观看与支持，我们下期不见不散，拜拜。